<笑>はいこんにちはこんにちは<笑>サヨウノさんに来ていますあの前に草物を取らせてもらって草物結構需要があったので、はい、えっ、ー、とまあ第2弾ということでまた草物をいろいろ教えていただこうと思います、はい、じゃあ今日はですね板取りこれ板取りのあの親親なんですけどおお大きくなっちゃってるやつですよねバサバサにねこれじゃもう全然使えないんですね下草としてはねでこれを小さくまとめるっていう方法ですね増やす、うん、増やす方法も兼ねて兼ねてですねこれがあの去年作ったやつなんですよねこれからやる方法ででもちょっと時期がずれてますからもうちょっと綺麗じゃないんですけれどもねここまでするのはちょっと年季がいるまあ、種類も多少違いますし、うん、でもこのまんまじゃどうしようもないじゃないですか、うん、庭に置いといてもね、はい、だからこれをどういうふうに小さく増やしていくかっていうことですねなるほどまずこの刺し目をするんですけどここの幹が硬くないとつかないんですよで触ってみて柔らかいやつは無理ですだから時期的に春先は出たてなんで柔らかいんで刺せないんですよね。はい、今が一番あの刺し木にもちょうどいい時期ですし、硬くなってるのでで一番大きめのところ。よいしょ。これこれ大きいじゃないですか。これは五色板取りって言うんですけどね。これ符が入ってるんですけど、これを切ります。で、これを刺し木にするんですけど、まず葉っぱを切ります。大きいと月が悪いのでね。はい、そして。だいたい葉っぱ2枚のところで切ってこう,こうこうこうですねとこう3本でいきますねこれはあれね発根剤発根剤発根剤オキシペロンでもあれでもあのうんルートンでも何でもいいんですけどもで同じようにねで本体は切ることによってまた下から生えてきますからもう遠慮なくバサバサ切って大丈夫です枯れるようなことはないですからね刺し木の方法はまあ普通の刺し木と大体、まあ、同じです,同じです草だから違うとかそういうのはないですね、うん、もう硬くなれば OK なんですよだから一年草でも大きく伸びるやつは硬くなった時点で先を刺せば小さくなりますから、うん、でこうつけてといたらまあ普通に刺し木なんで普通に土鉢で最初は土鉢の方がいいです今年ちょっと挑戦してるのはカヌマを少し赤玉に混ぜてみたやつをちょっとやってますけどもカヌマ土ってね水に浸すと浮いちゃうんですよねグラグラするからうちはその上にこれ乗っけます赤玉乗せて、ね、<笑>そう浮かないようにねそうすると楽なんですでこれは普通にごく普通にブスってもうちょっと太いのが欲しいな。これちょっと細いですね。庭にある板取りでも全然平気です。野山に生えてるのでもできますから。今、臨時でね、やってるから。あとは水に浸して、普通に置いとけば。基本的にこのドブ漬けみたいな感じで、刺し木は入れてるんですかドブ漬けこうこうやってなんか水に浸す感じで、うん、上からかけてもいいんですよ、うんうん、上からかけてもいいんだけどもったいないからこの,<笑>の発根剤が,根剤が、ねうん、でも普通にこれでもいいんですダーッとねいやもう、まあ、この方が動かないし、うん、ほらねカヌマ浮くでしょ<笑>カヌマだけだとね刺し木が浮いちゃうのあなるほど一緒にうん<笑>浅い刺し木すると浮いちゃうんですよだから赤玉と混ぜた方がいいなと思ってね赤玉だけでやってるんですよいつもはね今年ちょっと挑戦しただけでこうなってこれがどうなるかっていうと葉っぱの元から新芽が出るのと2段になってるから下の葉っぱの元からも出るので2本こう新芽は出てきます出るのがね2ヶ月ぐらい2ヶ月後うんぐらいで出ますでそれを春に移してこの鉢に入れてあるわけですけどこれだともう春先は綺麗だったんですけど、今年もこれじゃ見られない。うん、秋も綺麗なんで、これ全部切っちゃいます。切っちゃう。はい。これでいいんです。この今時期にってことですよね。<笑>うん、あのー、展示する時期に合わせて切りますね。あ、時期はだからあんま関係ないですか。そのうん。切っていい時期がある。硬くなってから切るんですけど、うん、今切っるとだいたい一ヶ月二ヶ月で葉っぱが出てくるんですけど、板取りの場合新芽が出るとき真っ赤なんで、うん、それが綺麗なんで
だから今6月でしょそうすると8月とか9月ぐらいに見たい人はもう今切って平気なんですよでもうちょっと後に見たい人は7月に入ってから切った方がいいかな,なへえそうなんだ新芽を見る植物なんでね、はあ皆さんよくご存知の単調草,草もう花終わってね花の柄が今ついてますよねだいたいほっとくとこうなっちゃうんですよね山荘屋さんで買ってきた単調草も2年ぐらい何もしないとパンパンになって葉っぱもバサバサでこれをどうやって小さくするかですまずこれ剥ぎますメジャーなねはい、メジャーですね。こういうイメージですね。そう、これが出来上がりです。いい<笑>こうなるんですよね。で、まず、今の時期、葉っぱがもう生い茂ってると思うんですけど。全部切っちゃいます。バサバサってもう、遠慮なく切ってください。で、ね、よくね、鉢をどんどん大きくしてっちゃう人がいるんですよ。うんうん、要するに、根が張るからね、うんうん。そうすると、葉っぱも大きくなるんですけど、花が咲かなくなるんですね。うん、それね。あのな,な,なるんです鉢を大きくして緩めちゃうとねこれパンパンの方が咲くんですよねやっぱあれなんじゃないんですか生命の危機を感じて咲くんじゃないですか,ですか、ね、え一度咲かなくなったらね植え替えないことですね植え替えないで剥がりするのなるほどこれが一番いい子剥がりをかけた時とかけない時では花の咲き方が違う剥がりはした方がいいそうなんですこれはねもうね根っこが合ってないようなものなんですよ、はい、この株があるからね、うんうんうん、これはこう切っちゃっこうか、うん、もうバッツリとなんて言うんだろうこの草はこう鉢に入れると鉢にこうくっつくような根がここあここに根っこの太いのがありましたね、うん、そういうタイプなんでね根っこがあるとかないとかあんま関係ないみたいですよ、うんよく見るとまあ苔が乗ってんで見えないかもしれないけど要するにこれが株ですね硬いんですよだからこれを分けるわけで分ける時ももうバッツリバッツリで大丈夫こうやったりよっ,<笑>っ,ってこんな感じです,すい安心してで,できますこういうふうに切れても何の問題もないですからでこれももっと切っちゃっていいです。の時切り切ったとこ保護したじゃないですか。ああはいはい。こんなのは大丈夫です。大丈夫。ツアーブの時はほら面がね大きくて土に潜らないようにしたんですけど、これはもう植えちゃうんで下に入っちゃいますから。あとはもう割るだけですよこうやって。ほらそんな簡単な。<笑>すっごく強いんですよ。だからもう自分の鉢のサイズに分ける。これが大きいなと思ったら本体にハサミ入れても平気ですからこう。割っても平気ですからでまあ気になる人はここに炭塗ってくださいでも塗んなくてもこの木は平気ですこの草は、まあ、草もの初心者向きでもあるそうですよね無理しても平気ですからね強いところですねそう強いですね、うん、こんな感じでねできたら、うん、ここ株があるでしょこういうのが邪魔で植えらんないなと思ったら切っちゃっていいですからこれはこれで植えとけば出ます。これは<笑>このぐらいやらないとこのサイズにはならないですよ。遠慮してるとね。でまだ枯れないから大丈夫。<笑>こんな感じですね。こ、はい、んなんでいいかな。これはね結構小さいからね入ると思う。ギリギリで大丈夫です。こういう感じでね。でこの草は。外に外に広がっていこうとするので、はい、ここが外側だ,、うん、だからこ,う中こ,こっちを押さえてねこっち側に行こうとしますからね、はいはいはい、こういうふうにこういうふうにこれをこっちに入れちゃうとはみ出てっちゃいます最初はまあどっちにしろはみ出るんですけどそれがなんかいい,いう、ねうん、そうそうそうこういうふうになるのがかっこがいいね1年経てば絶対はみ出ますからこれだったらこんな感じ最初はこのくらいですよね。ぎゅうぎゅうのところでいいですよね。余裕持たせる必要はないです。スポって入るぐらい。周りに余裕持たせると咲かなくなりますからね。持たせないようにすれば、これで来年咲きますね。これが不思議なんですよね。どうしてかなって。いや、俺出ちゃう。<笑>出ちゃうじゃん。前の動画と一緒。途中でいなくなってしまった。<笑>はい、ちゃんと草も
、網を止めましょう。網を止めましょう。うん、これはね、ぐらっとしますからね。特にこの草は根が合ってないようなもんなんで、はい、うん、絶対に止めないといけない。これ盆栽と同じですね。洗い土入れて、これはマグアンプ系ですね。少しね。最近話題の。は、マグアンプはでもいいですよ。いいですかやっぱり。うん、上からやれないときにね。うん下からじわーっと半年ぐらいかけて効くんでこうやったらやっぱりこの草はねポロンって取れちゃうんで下からそして、うん、根っこっていうか株のところにね突き刺すように U の字を U、ね、の字を突き刺すようにね株のところに突き刺しても別に枯れませんから大丈夫ですから、はい、でギュッてやってでちょっと引っ張って。うんうん、あとは普通にあの赤玉土と桐生、はい、砂が少し入ってますけど山野草の土で植えてはいけません<笑>あそうなんですね<笑>あ大きくなっちゃいますよ山野草の土は使わないあの添え草は赤玉土なるほど、うん、ものによってはあの鹿沼入れたり桐生入れたりしますけど腐葉土とか入ってるからね育ちすぎて葉っぱが大きくなっちゃう。そう、大きくなっちゃって、うん、おかしくなるんで、キュッて締めるためには赤玉土。で、あの一番細かいやつをね、こうさっさっさっさっと隙間に入れてね、水を吸わせます。これでね、だいたいね、すぐ葉っぱ出てくるんですよね。一ヶ月経つと、もうモサモサ。早いですよこれもこういうのも飾る1ヶ月前とかにやっぱ切るんですかうんと単調草はあんまり夏飾る人がいないんじゃないかなのあれば、うん、あの飾りたければ1ヶ月ぐらい前に切っとかないとかっこよくはなんないですよ1ヶ月あれば生え揃いますそれもこのくらいの葉っぱだったのがあの1回剥がりかけるとこのくらいになりますから綺麗に揃うと思いますよ例えば1年、うんこの草をどこにも展示しない家で管理するだけってなった時は剥がりしなくてもいいんですかした方がいいですかあのねした方がかっこよく増えるわねかっこよく増えるあの葉っぱが大きすぎて、うん、この葉っぱですからねそうですねこれだと水がかかんないんです夏はでしおれちゃうのこういうふうにそうすると全体元気なくなっちゃって株が溶けちゃうことがあるのねだから、うん夏水やりのために一回は剥がりした方がいいと思います。特に大きい鉢のやつは大きい葉っぱだから、うんうん、バーって剥がりすれば。うんね、で花が2月の終わりから3月なんですけど、うん,、うん、うんと真冬に咲くからね、まあ自宅でも展示しなくても楽しめますから、うんうん、剥がりかけないとあんまり咲かないんです大きい鉢は、うん。肥料ガンガンやるとねどんどん増えるんですけど。増えるっちゃ増えるんで葉っぱも大きくなるんですけど、うんうん、花咲かなくなったりします。花は冬っていうことですね。まあ、うん、そうそう。国風の展示に使えますからね。単調草は。なるほどね。葉っぱ見るっていうより花の時に飾ってるよね、うん、皆さんね。あともう一個質問いいですか。はい。あのよくやっぱ鉢草物の時代のるって言うじゃないですか。ええええ。でこういうの鉢こぼれとかしてきて、ええ、いいよねなんて言ってるんですけど、ええ、それって植え替えをしてないからそういう風になるわけじゃないですか。うん、ど,どこまで植え替えしなくていいのかなっていういつかしなきゃいけないのかなとかそのタイミング分かんないな3年ぐらいかなあやっぱ3年に1回は植え替えした方がいいうんあのー、株が溶けちゃう,ちゃう株っていうかうん大体いい持ち込みの効く山野草は一年草と違って本体がしっかりしてるのがあるんですよね、うんうん、だからそれがね溶けちゃうんですよ栄養,栄養がなさすぎるとねでそーっと抜いて上を壊さないで下だけこちょこちょってやって、うんそれで根っこをちょっと切って新しい土に入れてあげればいいわけだから、はあはあ、本体を崩さないようにする方法はあります。ああ、なるほど。うん、だから時代を残したまま、そうそうそう。だから上からだけ。そう。今やったのは大きい本投げてあった山野草を小さくする方法ですけども、うん、どもうこうなってたらそーっと抜いて下だけ植え替えてあげて、うん、また乗っけちゃえば。それは大丈夫ですよ。かわいそうなんでちょっと。<笑>かわいそうなんでね。うん
これも「ロソは丈夫ですよ」で山椒草も種類がすごく多くて、うん、普通のからあの小葉のやつももちろんあるしこれなんか小葉っぽいですけどね、うん、まあ庭に生えてるやつだって小さくはなりますフイリもあるし。見える<笑>ちなみに一番奥のやつこれにな、まあ、何年ぐらいなんですかここからこれ去年入れたやつだと思いますよまだはみ出てないからおじゃあ1年でこんな感じになるとでそうですそうですもうガーッとはみ出るんだと2年経つとあの鉢こぼれしますよなるほど単調草ともう一個なんだっけ板鶏を今回はやりましたかやりましたねはい、はい、というわけで、皆さんも、かぶ分けと、あとは、はがりっていうんですかね。はがり。はがりみたいな。と、さしき。さしき。さしきで増やす方法。っていう感じ。あと、単調草は、初心者向けってことが分かりました。<笑><笑>他なんか初心者も、かん、だか強くて簡単なやつみたいな、種類は。パッと簡単だって言えば、これは、でも、持ってる人あんまりいないから。なるほど。あれなんですけど、ご存知。これは<笑>さっき。教えてもらったやつですか。違う。これなんだろう。これすごい匂いしてる。この前買ってた。うん、匂い発火。ああ、高木さん買ったやつ。高木さんが発火。匂い発火。匂い発火は苔なんで苔発火とも言うんですけど、どんどん広がっていっちゃうんですね。びっちりとで鉢からこぼれてきちゃうからどうしたらいいでしょうっていう質問を結構受けるんですが、これこれ簡単なんでついでにやっちゃう。普通にやっちゃいますか、はい。続きは次回ってなるかなと思って。あ、いいですよ。<笑>続きは次回でもいいですよ。続きは次回。はい。はい。ありがとうございます。はい。